Σύνδεση με το Θανάση Αυγερινό. Να δούμε, Θανάση, αν υπάρχουν αντιδράσει από τη Μόσχα για τι δηλώσει Ζελένσκι. Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα, όπου οι υψηλόβαθμοι αγροματούχοι συνήθω δεν ασχολούνται πλέον με τον κύριο Ζελένσκι και δεν αναφέρουν καν το όνομά του. Επομένω, αντέδρασε μέχρι στιγμή μόνο ο πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών τη Κρατική Δούμα, ο Λεωνίτ Λούτσκι. Ε, χαρακτήρισε τον Ζελένσκι λιγμένο φετεριστή τη εξουσία, ο οποίο είναι καλύτερο να αποχαιρετήσει τι νατοϊκέ φιλοδοξίε του. Η επιδίωξή του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, είπε ο κύριο Λούτσκι, είναι εγγύηση συνέχιση τη σύγκρουση, απαράδεκτη και είναι επίση για τη Ρωσία και κάθε ιδέα για πάγωμα τη σύγκρουση στη σημερινή τη μορφή. Κατά το Ρώσο κοινοβουλευτικό, οι εχθροπραξίε θα σταματήσουν χάρη στη στρατιωτική υπεροχή του ρωσικού στρατού και όταν τα γνήσια ρωσικά εδάφη για πάντα θα μείνουν εντό τη ρωσική ομοσπονδία κατά τη βούληση και την ψήφο του λαού του Ντομπά και τη Νοβορωσία. Είναι χαρακτηριστικέ λοιπόν οι, προσ... οι προθέσει τη Μόσχα σύμφωνα με τον κύριο Σλούτσκι. Ε, για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι τη ρωσική πολεμική επιχείρηση από στρατιωτικοποίηση και από ναζιστικοποίηση τη Ουκρανία καθώς και το ουδέτερο καθεστώ της που ήταν συνταγματική, συνταγματικός όρος και αφαιρεύκε από την κυβέρνηση των εθνικιστών. Μάλιστα. Γενικότερα δηλώσεις έχει κάνει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κύριος Ρυπκόφ, προς, απευθυνόμενος προς τον βασικό ίσως παίκτη στο Ουκρανικό, τι Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας δηλαδή ότι η Μόσχα ίσως χρειαστεί να επιστρέψει τις πυρηνικές δοκιμές, και Μάλιστα. ότι θα προσπαθήσει να αποφύγει με κάθε τρόπο την ανταλλαγή πυρηνικών πυρών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσα Ευγερινέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.